ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സായ ഹാലോ അൽക്കിൻ ഹാലോ അരീൻസ് ആൽക്കഹോൾ ഫീനോൾസ് ആൾഡിയേഡ് കീറ്റോൺ അതുപോലെ അമീൻസ് ഈ ഓർഗാനിക്കിലെ ഈ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഫസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് ചാപ്റ്ററായ ഹാലോ ആൽക്കൈൻസ് ഹാലോ അരീൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലും ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻസ് ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എൽ സി എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് സി എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് സി എച്ച് ത്രീ ത്രൈസ് സി സി എൽ ഈസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഹാലോ ആൽക്കൈൻ ഹാലോ അരീൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിയാക്ഷനാണ് ഹാലോ ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാലോജൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിയാക്ഷനാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലോജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈലിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കാർബൺ ഹാലോജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഹാലോജന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരുന്ന റിയാക്ഷനാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മെക്കാനിസം ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷനും എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സ് നാല് ഹാലോജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ക്ലോറോ മീതേൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലോറോ ഈതേൻ മൂന്നാമത്ത് ആ ടു ക്ലോറോ പ്രൊപ്പെയിൻ സോറി ടു ക്ലോറോ പ്രൊപ്പെയിൻ ദെൻ അടുത്തത് സി എച്ച് ത്രീ ത്രൈസ് സി സി എൽ ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ക്ലോറോ ടു മീതൈൽ പ്രൊപ്പെയ് അപ്പോൾ ഈ നാല് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ എസ് എൻ ടു മെക്കാനിസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻസിലുള്ള ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷനും എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷനെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ്റെയും എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷനിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഹാലോജൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓർഡർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷനിൽ ടെർഷറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി ആണ് എസ് എൻ ടു മെക്കാനിസത്തിൽ പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെർഷറി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റിക്ക് കാരണം എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കാർബോ കാറ്റയോൺ ആണ് കാർബോ കാറ്റയോണിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഓർഡറാണ് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷനിൽ കാർബോ കാറ്റയോൺ അല്ല ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പിന്നെ എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തുണ്ട് റിയാക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെറിക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്റ്റെറിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലോജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാർബൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രസൻസ് ആണ് എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിട്ടുള്ള കാർബണാണ് പ്രൈമറി അല്ലേ സെക്കൻഡറി കാർബൺ ആകുമ്പം ഒരു ഗ്രൂപ്പും കൂടി അധികം വരും ടെർഷറി ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പം രണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വരും അല്ലേ ഒരു കാർബൺ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ബാലൻസിയും എന്താണ് കാർബൺ ചെയിനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റെറിക് ഇഫക്റ്റിന് റോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എസ് എൻ ടു മെക്കാനിസത്തിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെർഷറി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക്
ഇനി അതിൽ തന്നെ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആരാ നമുക്ക് നോക്കാൻ ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി എൻ്റെ മുകളിൽ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്നും ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ക്ലോറോ മീതയിൽ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്നും ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എന്നാൽ ക്ലോറോ ഈതയിൽ ഒരു മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം സെറിക് ഇഫക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ് ഇവിടെ അല്ലേ കാരണം ഒരു മീതയിൽ ഗ്രൂപ്പ് അധികം വന്നു അപ്പോൾ ടാർജറ്റ് കാർബണിലേക്ക് ന്യൂക്ലിയോഫൈനിൽ അറ്റാക്ക് എളുപ്പമാവുക എവിടെയാണ് ക്ലോറോ മീതേൻ ഇത് രണ്ടും പ്രൈമറി ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സ്റ്റെറിക് ഇഫക്റ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പോൾ റിയാക്ടിവിറ്റി സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എൽ സി എച്ച് ത്രീ ദെൻ സി എച്ച് ത്രീ ത്രൈസ് സി സി എൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏത് വരും ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഹാൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് ടുവാർഡ്സ് എസ് എൻ ടു ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഈ രൂപത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ബി ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബ്രോമോ ടു മീതേൽ പ്രൊപ്പൈൻ ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ബ്രോമൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എൻ എ ദാറ്റ് ഈസ് സോഡിയം മെത്തോക്സൈഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഇത് രണ്ടും റിയാക്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹാലോ ആൽക്കേൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിയാക്ഷൻ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ന്യൂക്ലിയോ ഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹാലോ ആൽക്കേൻ ആണ് ഇതൊരു ന്യൂക്ലിയോ ഫിലിക് റിയേജൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈദർ ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് വില്യംസൺ സിന്തസിസ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ റിയാക്ഷൻ വില്യംസൺ സിന്തസിസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈദർ ഫോമേഷൻ ആൽക്കൈൽ ഹാലിഡ് വൺ റിയാക്ട് വിത്ത് സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ് ഈതേഴ്സ് ആർ ഫോംഡ് അല്ലേ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഈ സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ് എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് റിയേജൻറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ അതൊരു സ്ട്രോങ് ബേസും കൂടിയാണ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എൻ എ ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസാണ് നമ്മളെടുക്കുന്ന ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് ഒരു ടെർഷറി ആൽക്കൈൽ ഹാലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വരുമ്പോൾ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് പ്ലസ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് റിയേജൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് ഈദർ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ടെർഷറി ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് ആണ് ഈ ടെർഷറി ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് ഒരു സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എൻ എ എന്നുള്ള ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് റിയേജൻറ്റ് അതൊരു ബേസും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടിയും സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ എന്തിനാണ് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ടെർഷറി ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് ഒരു ബേസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനേക്കാൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുക എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെർഷറി ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർഗോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിൽ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ല പ്രിഫർ ചെയ്യുക പകരം എലിമിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെർഷറി ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല പകരം എലിമിനേഷൻ നമുക്കറിയാം ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ അറിയാമല്ലോ സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ബി ആർ ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ബ്രോമൈഡ് എന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എൻ എ ഇതൊരു ബേസിക് ആയ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ആൽക്കലിയുടെ പ്രസൻസിൽ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല പകരം എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്നാൽ ബീറ്റ എലിമിന
टू मीथेल वन ब्रोमो प्रोपेन अल वन ब्रोमो टू मीथेल प्रोपेन अल रहा अलग ईसो ब्यूटेल ब्रोमाइड रामा नोर्मल ब्यूटेल ब्रोमाइड वन ब्रोमो ब्यूटे मूा टेरशरी ब्यूटेल ब्रोमाइड अलग टू ब्रोमो टू मीथेल प्रोपेन अब ई मूं कोम नमक अरे द फोइंग कोम इंक्रीसी ऑर्डर ऑफ बोलूम पॉइंट अब बोलूम पॉइंट नमक सर्फस् एरिया डिपेंड वाणरवा फोर्स ऑफ अट्राशन ईस् इंवेसली अलग डयरक्टी प्रपोर्षण टू वाणरवा फोर्स ऑफ अट्राशन कूड़ुस बोलूम पॉइंट कूड़ू अल सर्फस् एरिया कूड़ो वाणरवा फोर्स ऑफ अट्राशन कूड़ू अल अब नमक ब्राचिंग वो आर्गानिक कोम सर्फस् एरिया कुछ अल ब्राचा अणब्राचड ऑर्गानिक कोम सर्फस् एरिया कूड़ल ब्राचिंग कूड़ो आर्गानिक कोम सर्फस् एरिया कुछ सर्फस् एरिया कुछ मग्निट्यूड ऑफ वाणरवा फोर्स ऑफ अट्राशन कुछ अब बोलूम पॉइंट कुछ अब निलकन अलग हईड्रो कार्बन चाप्टर पढ़ी ब्राचिंग कूड़ो हईड्रो कार्बन ब्राचिंग कूड़ो ऑर्गानिक कोम बोलूम पॉइंट कुछ प्राइमरी सैकंडरी टेरशरी वरिद्द समय तो नमक इतर प्राइमरी आने ब्राचु इत प्राइमरी पक्षे वित् ब्राचा इवे टेरशरी रु ब्राचु ओके अब इवे ब्राचिंग कूड़ल अल कुछ ब्राचिंग तीर ब्राचिंग रामपौन सर्फस् एरिया ऐटों कूड़ा ब्राचिंग कूड़ो बोलूम पॉइंट कूड़ू सोरी बोलूम पॉइंट कुछ नाम पढ़ी अब ऐटों कूड़ा बोलूम पॉइंट रामपौन अद कम कहना ब्राचिंग कुमार पशे मूा कूड़ा ब्राचिंग आद्यम रुपए मूं अल अब टू ग्रेटर दैन वण ग्रेटर दैन ई दट ओप्शन डी आंसर और सीमप क्वस्टन बोलूम पॉइंट ब्राचिंग कूड़ो बोलूम पॉइंट कुछ कहना सर्फस् एरिया कुछ कहना ओके दस्ट क्वस्ट फोर्त क्वस्न आंटी मार्कोणिक ऑफ अडीशन ऑफ एच बी आर् ओब्सर्वडी ओके प्रोपीन ब्यूटी टू इन एन ऑल ऑफ दि अब आंटी मार्कोणिक ऑफ अडीशन आर्कोणिक ऑफ अडीशन इत रूम निर्चा मार्कोणिक ऑफ अडीशन पर अणसीमेट्रिकल आलखी और अणसीमेट्रिकल रियजेंट आड् नमुक रू प्रोडक्ट कल मेजर प्रोडक्ट तीन मार्कोणिक ऑफ अडीशन आंटी मार्कोणिक ऑफ अडीशन पर अणसीमेट्रिकल आलखी एच बी आर् इन प्रसन्न ऑफ ऑर्गानिक पेरोक्सइड अवे मार्कोणिक ऑफ रूलि नेरे ओपिट दैट आंटी मार्कोणिक ऑफ अडीशन अब ई रुडीशन आने मार्कोणिक ऑफ अडीशन आने आंटी मार्कोणिक ऑफ अडीशन आने नमक अवे एड़कीी अणसीमेट्रिकल आड्जेंट अणसीमेट्रिकल अब रूम अणसीमेट्रिकल आने और अणसीमेट्रिकल आलखीन अणसीमेट्रिकल आलखील और अणसीमेट्रिकल रियजेंट अणसीमेट्रिकल रियजेंट आड्ड मार्कोणिक ऑफ रूल आने आंटी मार्कोणिक ऑफ रूल आने अंत सिग्निफिकनसमें और अणसीमेट्रिकल आलखी और अणसीमेट्रिकल रियजेंट आड् ओके अब नाम चोदी अब मार्कोणिक ऑफ रूल आने आंटी मार्कोणिक ऑफ रूल आने मार्कोणिक ऑफ रूल आंटी मार्कोणिक ऑफ रूल व्यतम अडीशन ऑफ एच बी आर मत अडीशन ऑफ एच एक्स अलग वाटर ऐव इन प्रसन्न ऑफ ऑर्गानिक पेरोक्सइड अदा आंटी मार्कोणिक ऑफ अडीशन कंशन अब एम एंण अणसीमेट्रिकल आलखीन नामेड़क एच बी आर् अणसीमेट्रिकल रियजेंट अब अब कंफ्यूशन पशे नाम आलखीन एणसीमेट्रिकल आलखी अब नाम आलखीन प्रोपीन ब्यूटी टू इन एन इला अणसीमेट्रिकल आलखीन प्रोपीन पर सी एच टू डब बोड सी एच सी एच ई ओप्शन बी ब्यूटी टू इन ब्यूटी टू इन सी एच ई सी एच डब बोड सी एच सी एच ई एन सी एच टू डब बोड सी एच टू इन अणसीमेट्रिकल इतर अणसीमेट्रिकल आलखीन कम नमक डब बोड कार्बण मोल हईड्रजन ईक्वल इवे रु हईड्रजन इवे हईड्रजन अब अकोर्डिंग टू मार्कोणिक ऑफ रूल आने नेगटीव पार्ट ऑफ दि आडिंग रियजन विल गोस् टू दोस् डब बोड कार्बण विच कंड लेसर नंबर ऑफ हईड्रजन आंटी मार्कोणिक ऑफ रूल आने नेगटीव पार्ट ऑफ दि आडिंग रियजन विल गोस् टू द डब बोड कार्बण विच कंड हयर नंबर ऑफ हईड्रजन अब इतर अणसीमेट्रिकल आलखीन ब्यूटी टू इन और सीमेट्रिकल कब बोड कार्बण मोल रु कार्बण मोल हईड्रजन एन एम ईक्वल अलग इन हाफ आखिया रूक्ल हाफ कल मुझे रूक्ल हाफ 
അപ്പോൾ ഇതൊരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ആണ് ഇത് രണ്ടും സിമെട്രിക്കൽ ആണ് അപ്പോൾ മാർക്കോണിക് ഓഫ് റൂൾ ആണെങ്കിലും ആൻറ്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് റൂൾ ആണെങ്കിലും അത് ഒബേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന ആൽക്കീൻ എന്തായിരിക്കണം അൺസിമെട്രിക്കൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ ഏതാണ് പ്രൊപ്പീൻ അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഈദൽ ആഡേഡ് വെൻ ഹീറ്റഡ് വിത്ത് സോഡിയം ഇൻ ഡ്രൈ ഈദർ ഗിവ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയും കാരണം ഇത് സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും പഠിച്ചൊരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് വെൻ റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റാലിക് സോഡിയം ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഈദർ ദ റിയാക്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ അല്ലേ വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് വെൻ റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റാലിക് സോഡിയം ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഈദർ രണ്ട് ആർ ഗ്രൂപ്പ് പരസ്പരം കമ്പയിൻ ചെയ്ത് എന്താവും ആർ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ആൽക്കൈൻ ഈസ് ഫോമഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈദൽ ഐഡേഡ് ആണ് ഈദൽ ഐഡേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഐ ഇതാണ് ഈദൽ ഐഡേഡ് വെൻ റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റാലിക് സോഡിയം ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഈദർ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ എഴുതുമ്പം അടുത്ത മോളിക്കൂൾ ഈദൽ ഐഡേഡ് തിരിച്ചെഴുതും ഈ രണ്ട് ഈദൽ ഐഡേഡിൽ നിന്നും അയഡിനും സോഡിയം കമ്പയിൻ ചെയ്ത് സോഡിയം അയഡായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മൈനസ് എൻ എ ഐ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടൈൻ ഡബിൾ നമ്പർ ഓഫ് കാർബണാറ്റ് ഉള്ള ആൽക്കൈൻ ഉണ്ടാവും മോളിക്കുലാർ ഫോമുല സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ അല്ലേ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ആൽക്കൈൽ ഹാലിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റാലിക് സോഡിയം ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഈദർ ആൽക്കൈൻ വിത്ത് ഡബിൾ നമ്പർ ഓഫ് കാർബണാറ്റംസ് ആർ ഫോമഡ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈദൽ ഐഡ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് കാർബൺ ആണ് ഡബിൾ നമ്പർ കാർബൺ ദാറ്റ് ഈസ് നാല് കാർബൺ ആൽക്കൈൻ കിട്ടും ആൻസർ ഈസ് സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ബ്രോമോ പെൻഡെയിൻ വിത്ത് ആൽക്കഹോളിക് കെ ഒ ചീൽസ് ത്രീ ആൽക്കീൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആൽക്കീൻ ഈസ് പ്രൊഡോമിനൻറ്റ് പ്രൊഡോമിനൻറ്റ് മീൻസ് ഏത് ആൽക്കീൻ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രോ ഹാലോജിനേഷൻ എന്നുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ഹാലോജൻ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ആൽക്കഹോളിക് കെ ഒച്ചുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ നടന്ന ആൽക്കീൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചില ആൽക്ക ചില ആൽക്കി ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡിനെ ആൽക്കഹോളിക് കെ ഒച്ചുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൽക്കീൻസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആൽക്കീൻ ആണ് അല്ലേ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആൽക്കീൻ ഈസ് ദ മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് റൂൾ നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ ഡ്യൂറിങ് ദി എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇഫ് ടു ഓർ മോർ ആൽക്കീൻസ് ആർ ഫോമഡ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആൽക്കീൻ ഈസ് ദ മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് റൂൾ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ബ്രോമോ പെൻഡെയിൻ ആണ് ടു ബ്രോമോ പെൻഡെയിൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ബി ആർ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്രോമിൻ കണക്ട് ചെയ്ത കാർബൺ ആൽഫ ആൽഫ കാർബൺ കണക്ട് ചെയ്തത് ബീറ്റ ഇതും ബീറ്റ ഈ രണ്ട് ബീറ്റയും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ബീറ്റ വൺ ആൻഡ് ബീറ്റ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ആൽക്കീൻ ഉണ്ടാവും വെൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ആൽക്കഹോളിക് കെ വെച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഡീഹൈഡ്രോ ഹാലോജിനേഷൻ വി ഗെറ്റ് ടു പ്രൊഡക്ട്സ് മെയിൻലി ഏതാണ് ഒന്ന് ബീറ്റ വണ്ണിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്താലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് പെൻഡ് വൺ ഇ പെൻഡ് വൺ ഇ ഓക്കെ ദൻ രണ്ടാമത്ത് ബീറ്റ ടൂൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്താലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് പെൻഡ് ടു ഇ അപ്പോൾ സീരോ കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽക്കീൻസ് ആൽക്കീൻസ് ക്യാൻ ഷോ ജോമട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം അപ്പോൾ പെൻഡ് വൺ ഇനും പെൻഡ് ടു ഇനും പെൻഡ് വൺ ഇയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ രണ്ട് ബാലൻസും ഐഡൻറ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമർസ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചപ്പം സിസ് സ്പെൻഡ് ടു ഇനും ട്രാൻസ് സ്പെൻഡ് ടു ഇനും നോക്കുമ്പോൾ ഏതാ മോർ സ്റ്റേബിൾ ട്രാൻസ് സ്പെൻഡ് ടു ഇൻ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഈ ടു ബ്രോമോ പെൻഡേന് ഡീഹൈഡ്രോ ഹാലോജിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കോഹോളിക് കേവച്ചുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്താൽ പെൻഡ് വൺ ഇൻ ഉണ്ടാവും പെൻഡ് ടു ഇൻ ഉണ്ടാവും പെൻഡ് ടു ഇൻ ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ പെൻഡ് ടു ഇൻ ജോമെട്രിക് ഐസോമർസം കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ആസ് ഇൻ ടു ഫോംസ് ഇസ് പെൻഡ് ടു ഇൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ് പെൻഡ് ടു ഇൻ അതിൽ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയത് ട്രാൻസ് പെൻഡ് ടു ഇൻ ആണ് ദ ഫോർ ആൻസർ ഈസ് ട്രാൻസ് പെൻഡ് ടു ഇൻ അപ്പോൾ ടു ബ്രോമോ പെൻഡേന് ആൽക്കോഹോളിക് കേവച്ചുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ പ്രൊഡോബിനൻ്റിലി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രാൻസ് പെൻഡ് ടു ഇൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വെൻ ക്ലോറോഫോം ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ക്ലോറിൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈൽഡ് ഓപ്ഷൻ എ യൂറോട്രോപ്പിൻ ഓപ്ഷൻ ബി പൈറീൻ ഓപ്ഷൻ സി ക്ലോറോപിക്രീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലോറിറ്റോൺ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഹാലോ ആൽക്കിയൻ ഹാലോ അരിൻസിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പോളി ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ക്ലോറോഫോം അപ്പോൾ ക്ലോറോഫോമിൻ്റെ റിയാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് വെൻ ക്ലോറോഫോം ദറ്റ് ഈസ് സി എച്ച് സി എൽ ത്രീ റിയാക്ട് വിത്ത് ക്ലോറിൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ ഹാലോജിനേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ മീതേനെ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോറോ മീതേൻ ഡൈക്ലോറോ മീതേൻ ട്രൈക്ലോറോ മീതേൻ ദറ്റ് ഈസ് ക്ലോറോഫോം ഏറ്റവും അവസാനം കാർബൺ ഡെട്രാ ക്ലോറൈഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെൻ ക്ലോറോഫോം ഈസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ക്ലോറിൻ എന്താ കിട്ടുക കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടെട്രാ ക്ലോറോ മീതേൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിലേതാണ് ഓപ്ഷൻ നമുക്കറിയാം കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിലില്ല അപ്പോൾ അതിൽ യൂറോട്രോപ്പിൻ എന്താണ് പൈറീൻ എന്താണ് ക്ലോറോപിക്രിൻ എന്താണ് ക്ലോറിറ്റോൺ എന്താണ് ഇതറിയണം അപ്പോൾ അതിൽ ഈ കാർബൺ ഡെട്രാ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഒരു കോമൺ നെയിം ആണ് പൈറീൻ അതിൻ്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ നെയിം ആണ് പൈറീൻ സാധാരണയായി ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്ഷായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാർബൺ ഡെട്രാ ക്ലോറൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ മോബ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയും ദറ്റ് ഈസ് ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണീർ വാതകത്തിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഈ പൈറീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ നെയിം ആണ് പൈറീൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് നെയിം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കാർബൺ ഡെട്രാ ക്ലോറിൻ്റെ ഒരു ട്രേഡ് നെയിം ആണ് പൈറീൻ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷനും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം ദറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ യൂറോട്രോപ്പിൻ യൂറോട്രോപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ഒ ഫോർമാൾഡിഹൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് അമോണിയ ഫോർമാൾഡിഹൈഡും അമോണിയയും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് യൂറോട്രോപ്പിൻ ദറ്റ് ഈസ് എൻ യൂറിനറി ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് എക്സാ മെത്തലിൻ ടെട്രമീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സി എച്ച് ടു സിക്സ് ടൈംസ് എൻ ഫോർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് യൂറോട്രോപ്പിൻ വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ആസ് എൻ യൂറിനറി ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഫോമഡ് ബൈ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർമാൾഡിയേഡ് ആൻഡ് അമോണിയ ദെൻ ഓപ്ഷൻ സി നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ക്ലോറോപിക്രി ക്ലോറോപിക്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറോഫോം അണ്ടർഗോ നൈട്രേഷൻ നൈട്രിക് ആസിഡുമായി ക്ലോറോഫോമിനെ നൈട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ടാണ് ക്ലോറോ പിക്രീൻ ഓക്കെ സി സി എൽ ത്രീ എൻ ഒ ടു ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലോറിറ്റോൺ ക്ലോറിറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിപ്നോട്ടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ക്ലോറിറ്റോൺ വിച്ച് ഈസ് ഫോമഡ് ബൈ ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോറോഫോം ആൻഡ് അസെറ്റോൺ ക്ലോറോഫോമും അസെറ്റോണും റിയാക്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ടാണ് ക്ലോറിറ്റോൺ വിറ്റ് ഈസ് യൂസ് ആസ് ഹിപ്നോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടാണ് ദറ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് സി സി എൽ ത്രീ ഓക്കെ ദറ്റ്
chlorine is replaced by cyanide therefore alkyl cyanide allengil alkyl nitriles are formed okay appo namukku oru reaction nadathittund aa reaction il product aayittu kittiya endanu propan nitrile aanu that is ch3 ch2 cn idana propan nitrile appo namukku ariyam iups name anusarichu nitrile allengil cyanide inde iups name alkan nitrile ennanu എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയനൈഡിലെ സീം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ റൂട്ട് വേർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഓർഗാനിക് കോമൗണ്ട് പേര് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ പ്രൊപ്പാൻ നൈട്രൈലിൽ മൂന്ന് കാർബൺ ആണ് അതിലൊരു കാർബൺ സയനൈഡിലെ കാർബൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് ഇതിലേക്ക് കെ സി എൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആർ സി എല്ലിലേക്ക് കെ സി എൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി എല്ലിന് പകരം സി എൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ആരാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ദ ഫോർ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എൽ വെൻ റിയാക്ട് വിത്ത് കെ സി എൻ വി ഗെറ്റ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എൻ ആൻഡ് പ്ലസ് കെ സി എൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പാൻ നൈട്രൈൽ അപ്പോൾ പ്രൊപ്പാൻ നൈട്രൈൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് ആരായിരിക്കണം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോറോ ഈദേൻ അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ക്ലോറോ പ്രൊപ്പൈൻ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ കാണുമ്പോൾ ആ ഓക്കെ ക്ലോറോ പ്രൊപ്പാൻ നൈട്രൈൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ക്ലോറോ പ്രൊപ്പൈൻ എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായ ധാരണയിൽ ഓപ്ഷൻ എ ബബിൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലോറോ പ്രൊപ്പൈൻ അല്ല പകരം ക്ലോറോ ഈ തേനാണ് ആൻസർ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഗ്രിഗണാഡ് റിയേജൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ദ അക്വസ് മീഡിയം ബട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ദ ഈദർ മീഡിയം ബിക്കോസ് എന്താണ് ഗൃഗണാഡ് റിയേജൻ നമുക്കറിയാം ഗൃഗണാഡ് റിയേജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈൽ മഗ്നീഷ്യം ഹാലേഡ് ആണ് ആൽക്കൈൽ മഗ്നീഷ്യം ഹാലേഡ് ഗൃഗണാഡ് റിയേജൻ ഈസ് ഫോമഡ് ബൈ ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഈദർ ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് മഗ്നീഷ്യം മെറ്റലുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഈദർ വി ഗെറ്റ് ആൽക്കൈൽ മഗ്നീഷ്യം ഹാലൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗൃഗണാഡ് റിയേജൻ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിയേജൻ്റ് ആണ് ആൽക്കൈൽ മഗ്നീഷ്യം ഹാലേഡ് ഓർ ഗ്രിഗണാഡ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മീഡിയം ഡ്രൈ ഈദർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഈദർ മീഡിയത്തിലാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് ഗൃഗണാഡ് റിയേജൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ഇൻ അക്വസ് മീഡിയം ബട്ട് ഇറ്റ് പ്രിപ്പയർ ഇൻ ഈദർ മീഡിയം ബിക്കോസ് അപ്പോൾ ഗൃഗണാഡ് റിയേജൻ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ ഈദർ മീഡിയത്തിലാണ് അക്വസ് മീഡിയത്തിലല്ല കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗൃഗണാഡ് റിയേജൻറ്റ് വളരെ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ആർ എം ജി എക്സ് ഈസ് റിയാക്റ്റീവ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് പൊളാരിറ്റി ആർ എം ജി എക്സിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ആർ മൈനസും എം ജി എക്സ് പ്ലസും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ എം ജി ബോണ്ട് പൊളാറാണ് ഇതൊരു ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു ആർ എം ജി എന്നുള്ള ബോണ്ട് പോളാറാണ് ആറിൻ്റെ മോള് മൈനസും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ മോളിൽ പ്ലസും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോളാറായിട്ടുള്ള ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഗൃഗണാ റിയേജൻറ്റ് വാട്ടറുമായി പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം വാട്ടറിനകത്ത് എന്തുണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആറ് മൈനസിലേക്ക് ആര് വരും എച്ച് പ്ലസ് വരും ഒ എച്ച് മൈനസ് ഈ എം ജി എക്സിലേക്കും വരും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആറിലേക്ക് എച്ച് പ്ലസ് വന്നാൽ ആർ എച്ച് ആയി ദാറ്റ് ഈസ് ആൽക്കേൻ ആയി അപ്പോൾ വാട്ടർ മീഡിയത്തിൽ അക്വസ് മീഡിയത്തിൽ ഗൃഗണാ റിയേജൻ്റ് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക ആൽക്കേൻ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിപ്പയർ ഗൃഗണാ റിയേജൻ്റ് വി യൂസ് ഡ്രൈ ഈദർ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് അക്വസ് മീഡിയം അപ്പോൾ അക്വസ് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഗൃഗണാ ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് മെഗ്നീഷ്യോട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഗൃഗണാ റിയേജൻ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഗൃഗണാ റിയേജൻ്റ് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അക്വസ് മീഡിയത്തിലെ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൽക്കൈൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗൃഗണാ റിയേജന് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അക്വസ് മീഡിയത്തിലാവാത്ത ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റെഡിലി റിയാക്ട
രണ്ട് ക്ലോറോഫോം മോളിക്യൂൾ വെൻ റിയാക്ട് വിത്ത് സിക്സ് മോളിക്യൂൾ സിൽവർ ആറ് സിൽവർ ആറ്റം ആറ് മോൾ സിൽവർ ആറ്റവുമായി രണ്ട് മോൾ ക്ലോറോഫോം റിയാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആറ് മോളിക്കൂൾ സിൽവർ ഈ ആറ് ക്ലോറിൻ ഈ രണ്ട് ക്ലോറോഫോമിൽ ആറ് ക്ലോറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് സിക്സ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാർബണിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് വരും പുതിയ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് എന്താണ് അസറ്റ്ലീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് when chloroform is react with silver powder we get acetylene the answer is option d ab equation ningal northirikka rendu molecule chloroform react with 6 mole 6 mole silver ait react cheyid acetylene c2 h2 plus 6 agcl unda okay that is a reaction ab answer is option d aanu ini halo arenes umayi bandapetta korchu questions aanu ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രോമോബെൻസിൻ വൻ റിയാക്ട് വിത്ത് മഗ്നീഷ്യൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഈദർ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എ കിട്ടും വിച്ച് ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഹെവി വാട്ടർ ബി വാട്ട് ഈസ് ബി എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസിനെ പോലെ തന്നെ ഹാലോ അരീനും ബ്രോമോബെൻസിൻ എന്ത് ചെയ്യും മഗ്നീഷ്യമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഈദർ ഡ്രൈ ഈദർ നമുക്കറിയാം ഗൃഗണാഡ് റിയേച്ച് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ ബെൻസി റിങ്ങിൽ എം ജി ബി ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിനൈൽ മഗ്നീഷ്യം ബ്രോമൈഡ് ഓക്കെ വിച്ച് റിയാക്ട് വിത്ത് ഹെവി വാട്ടർ ഹെവി വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ടു ഒ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗൃഹണാ റീജിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ആർ എം ജി ബി ആറിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ആർ എം ജി എക്സും സോറി ആർ മൈനസും എം ജി എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബെൻസി റിങ്ങിൽ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ മൈനസ് ചാർജും ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജും വരും ഡി ടു ഒ എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ഡി പ്ലസും ആൻഡ് ഒ ഡി മൈനസ് അല്ലേ ഡി ടു ഒ ബ്രേക്ക് സാസ് ഡി പ്ലസ് ആൻഡ് ഒ ഡി മൈനസ് അപ്പോൾ ഡി പ്ലസ് ഈ റിങ്ങിലേക്കും ഒ ഡി മൈനസ് എം ജി ഫോർ ദ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ബെൻസി റിങ്ങിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള കാർബണിലേക്ക് ഡി വരും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് എം ജി എക്സ് ഒ ഡി അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബി ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ബി എന്താണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ടു ഫോർ ഡൈബ്രോമോ ടൊളുവിൻ when react with kmno4 in alkali media aanu aa kittuna product ne endeyum acidify by using water and or uh, mineral acid appo namukku ariyam idu oru hydrocarbon nalla chapter ningal padicha reaction aanu or alkyl benzene kmno4 umayittu oxidize cheyidal namukku endanu kittu aa alkyl group is oxidized into corresponding carboxylic acid അപ്പം ടൊളുവിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തത്തിൽ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എന്താവും അവിടെ സി ഒ എച്ച് ആവും ഓക്കെ ദെൻ ഈ രണ്ട് ബ്രോമിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അതതുപോലെ തന്നെ കാരണം അത് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ടു ഫോർ ഡൈബ്രോമോ ബെൻസോയിക്ക് ആസിഡാണ് ഓക്കെ സൈഡ് ചെയിൻ ഓക്സിഡേഷനായി കേമനോ ഫോറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ആൽക്കൈ ബെൻസിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ സൈഡ് ചെയിൻ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് എന്താവും കറസ്പോണ്ടിങ് ബെൻസോയിക്ക് ആസിഡാവും ദെൻ ഇതാണ് എ എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഇതിനെന്തു ചെയ്യുന്നു എൻ എ ഒ എച്ചും കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും നമുക്കറിയാം മിക്സർ ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ആൻഡ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഈസ് കോൾഡ് സോഡാ ലൈം അല്ലേ എന്താ സോഡാ ലൈമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ സോഡാ ലൈം ഇസ് എ റിയേജൻറ്റ് ഫോർ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബെൻസോയിക്ക് ആസിഡിൽ സി ഒ എച്ച് എന്താവും വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആവും the for the product is okay by product na2co3 okay appo ivada ulla coh replace cheyum appo answer endanu 1 2 3 13 dibromobenzene answer is option d okay appo 2 4 dibromotoluene 
എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ടിനെ കേമനോ ഫോർ വെച്ച് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ ടു ഫോർ ഡൈബ്രോമോ ബെൻസോയ്ക്ക് ആസിഡായി വിച്ച് ഓൺ ഡി സോഡാലൈം ഡി കാർബോ ഓക്സിഡേഷൻ വി ഗെറ്റ് വൺ ത്രീ ഡൈബ്രോമോ ബെൻസീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദ കോമ്പൗണ്ട് എ ആൻഡ് ബി റെസ്പെക്റ്റിവിറ്റി ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എയും ബിയും എന്താണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് അനലിൻ അനലിൻ ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സോഡിയം നൈട്രൈറ്റ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ എ കോമ്പൗണ്ട് ഗെറ്റ് എ ദെൻ എ അണ്ടർഗോ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് എച്ച് ബി എഫ് ഫോർ വി ഗെറ്റ് ബി വാട്ട് ഈസ് എ ആൻഡ് ബി റെസ്പെക്റ്റിവിറ്റി എന്നാൽ ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അനലിൻ വെൻ റിയാക്ട് വിത്ത് സോഡിയം നൈട്രൈറ്റ് എൻ എ എൻ ഒ ടു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ വി ഗെറ്റ് ബെൻസീൻ ഡയാസോണിയം ക്ലോറൈഡ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡയാസോട്ടൈസേഷൻ ഈ റിയാക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡയാസോട്ടൈസേഷൻ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സോഡിയം നൈട്രജൻ എച്ച് സി എൽ വി ഗെറ്റ് വി അപ്ലൈ എന്ത് നൈട്രസ് ആസിഡ് നൈട്രസ് ആസിഡിന് പകരമാണ് നമ്മൾ സോഡിയം നൈട്രൈറ്റും എച്ച് സി എൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെൻ അനലിൻ റിയാക്ട് വിത്ത് സോഡിയം നൈട്രൈറ്റ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ വി ഗെറ്റ് ബെൻസീൻ ഡയാസോണിയം ക്ലോറൈഡ് ബെൻസീൻ ഡയാസോണിയം ക്ലോറൈഡ് വിച്ച് ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് എച്ച് ബി എഫ് ഫോർ ഫ്ലൂറോ ബോറിക് ആസിഡ് എച്ച് ബി എഫ് ഫോർ ഇസ് കോൾഡ് ഫ്ലൂറോ ബോറിക് ആസിഡ് വി ഗെറ്റ് ഫ്ലൂറോ ബെൻസീൻ അല്ലേ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂറോ ബെൻസീൻ ഫ്രം ബെൻസീൻ ഡയാസോണിയം ക്ലോറൈഡ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ബാൽസ്റ്റേമൻ റിയാക്ഷൻ The reaction is called Balsheman reaction. When aniline is treated with sodium nitride in presence of HCl, we get benzene diazonium chloride, which reacts with fluoroboric acid. We get fluorobenzene. That is called Balsheman reaction. Then, we get the product of benzene diazonium chloride. Then, we get the product of fluorobenzene. The answer is option C. Okay. Next. പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ബെൻസൈൽ ക്ലോറൈഡ് ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ടൊളുവിൻ ബൈ ക്ലോറിനേഷൻ വിത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലോറിൻ ഇൻ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലോറിൻ ഇൻ സൺലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി എസോസിയൽ ടു ഓപ്ഷൻ ഡി എച്ച് സി എൽ അപ്പോൾ ടൊളുവിൻ ടൊളുവിൻ ഓൺ ക്ലോറിനേഷൻ ടൊളുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസി റിങ്ങിൽ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ടൊളുവിൻ രണ്ട് തരം ഹാലോജിനേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് സൈഡ് ചെയിൻ ഹാലോജിനേഷൻ സൈഡ് ചെയിൻ ഹാലോജിനേഷൻ രണ്ടാമത്ത് ന്യൂക്ലിയർ ഹാലോജിനേഷൻ സൈഡ് ചെയിൻ ഹാലോജിനേഷൻ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഹാലോജിനേഷൻ സൈഡ് ചെയിൻ ഹാലോജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസി റിങ്ങിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് കിടക്കുന്ന ആലിഫാറ്റിക് ചെയിലേക്ക് ഹാലോജൻ ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്ത് ന്യൂക്ലിയർ ഹാലോജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരോമാറ്റിക് റിങ് ബെൻസി റിങ്ങിന് അകത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഹാലോജൻ ആഡ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ഹാലോജിനേഷൻ ഈ രണ്ട് ഹാലോജിനേഷൻ ഈ കണ്ടീഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ സൈഡ് ചെയിൻ ഹാലോജിനേഷൻ ഇതൊരു ആലിഫാറ്റിക് ചെയിൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൈൻ ആണ് ആൽക്കൈനെ ഹാലോജിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം ഹാലോജൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ആണ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഹാലോജൻ ആഡ് ചെയ്താൽ ഹാലോജൻ എവിടെ പോകും ആലിഫാറ്റിക് ചെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആൽക്കൈൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോകും That is, for the whole chain leak. And now, this free radical substitution mechanism. This reaction, that is, side chain halogenation is free radical substitution mechanism. And now, nuclear, nuclear halogenation, the halogen is directly attached on the carbon of the ring or aromatic ring. Aromatic ring like carbon like halogen attack him. That is called a nuclear halogenation. And that is the halogen in presence of Lewis acids like FeCl3 or AlCl3 etc. Okay. This mechanism is called electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction is nuclear halogenation. Okay. Now, we are going to say that toluene on halogenation we get benzyl chloride. ബെൻസൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസി റിങ്ങിൽ സി എച്ച് ടു സി എൽ ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബെൻസൈൽ ക്ലോറൈഡ് അപ്പോൾ ബെൻസൈൽ ക്ലോറൈഡിൽ ക്ലോറിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ആലിഫാറ്റിക് ചെയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സി എച്ച് ത്രീ കാർബണിലാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് സൈഡ് ചെയിൻ ഹാലോജിനേഷൻ ദ ഫോർ ദിസ് ഹാലോജിനേഷൻ ഈസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ഇൻ
chlorine and sunlight. Sunlight in the presence of chlorine add edal, chlorine is attached on the carbon atom outside the ring. Therefore, answer is option B. Chlorine in presence of sunlight. Okay. Now, we will see the chapter of Halo Halken in the chapter. We will see the chapter of the previous year. We will see the questions in the previous year. We will see the questions in the previous year. We will see the questions in the previous year. We will see the questions in the previous year. We will see the questions in the previous year. Okay.